இப்போ வர பெரும்பாலான கார்கள்ல ஏர்பேக் அப்படிங்கிற ஒரு வசதி இருக்கு சிலருக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு ஏர்பேக் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா அது கார்ல இருக்கவங்கள எப்படி பாதுகாக்குது எந்த சூழ்நிலையில அது வெளியே வரும் அப்படின்னு அவ்வளவு தெளிவா தெரியாம இருக்கும் ஏர்பேக் எதுக்காக பயன்படுது என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில உயிரை காப்பாற்றுது அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சமீபத்துல கோவையில நிகழ்ந்த கோர விபத்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த காட்சிகளையும் சமூக வலைதளங்கள்ல பார்க்க நேரிட்டு இருக்கும் அந்த சொகுசு கார் மோதி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில அந்த காரை ஓட்டிட்டு வந்த ஓட்டுநருக்கு ஒரு துளி காயம் கூட ஏற்படல இது எப்படி சாத்தியமானது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கார் வேகமா போய் மோதியதும் ஏர்பேக் ஓபன் ஆகி காருக்குள்ள இருந்தவருக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாம காப்பாற்றி இருக்கு போய்கிட்டு இருக்க கார் வேகமா போய் ஒரு இடத்துல மோதிருச்சு அப்படின்னா ஓட்டுநருக்கு முன்னாடி இருந்தும் பக்கத்துல இருக்கவருக்கு முன்னாடி இருக்க டேஷ்போர்ட்ல இருந்தும் பின் சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு சைட்ல இருந்தும் ஒரு காற்று பை வெளியே வருது இததான் ஏர்பேக்னு சொல்றோம் ஏர்பேக் பொதுவாவே நைலான் துணியால உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் டிரைவர் சீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ஏர்பேக் ஸ்டேரிங் வேல்குள்ள மடிச்சு வச்சிருப்பாங்க கார் மெதுவான வேகத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது எங்காச்சும் மோதிட்டா ஏர்பேக் வெளியே வருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரும் கண்டிப்பா வெளியே வராது காரோட முன்பகுதியில கிராஷ் சென்சார் அப்படின்னு ஒரு சென்சார் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் இந்த சென்சார் விபத்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அதோட தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் கணிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல போய் மோதும் போது எந்த அளவுக்கு கார்லயும் காருக்கு உள்ள இருக்கவங்களுக்கும் சேதாரம் ஏற்படும் அப்படிங்கறதையும் கணிக்கும் இப்ப ஒரு கார் போயிட்டு இருக்க வேகத்துல போய் மோதிடுச்சுன்னா வேகம் தானா குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த வேக மாற்றத்தை ஆக்சிலரோமீட்டர் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரானிக் சிப் அளவிடும் அதுல வேகம் போதுமான அளவு குறையுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் ஆக்சிலரோமீட்டர் ஏர்பேக் சர்க்கியூட்டர் ட்ரிகர் பண்ணும் சாதாரண பிரேக்கிங்ல இந்த போர்ஸ உருவாக்க முடியாது அடுத்து ஏர்பேக் சர்க்கியூட் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மூலமா எலக்ட்ரிக் கரண்டை செலுத்தும் இதை தொடர்ந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஒருவித ரசாயன வெடிப்பை எரிய செய்யுது கெமிக்கல் பரவ ஆரம்பிச்சதும் நைலன் பேக்ல ஏர் ஃபில் ஆகும் பழைய ஏர்பேக்ஸ்ல சோடியம் அசைட் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆனா இப்போ நைட்ரஜன் அல்லது ஆர்கன் பயன்படுத்தப்படுது இந்த கெமிக்கல் ஏர்பேக்குள்ள போனதும் ஏர்பேக் பெரிதாகும் இடிச்ச வேகத்துல முன்னாடி வரக்கூடிய டிரைவர் அந்த ஏர்பேக்ல மோதுறதால எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுறது இல்ல கார் முற்றிலுமா நிற்கும் போது ஏர்பேக் முழுவதுமா காற்றோட இருக்கும் இந்த செயல்பாடு முழுவதும் நடந்து முடிக்க நம்ம கண்ணிமிக்கிற நேரத்தை விட குறைவான நேரம் தான் ஆகுது சரி ஒரு முறை விபத்து நிகழ்ந்து ஏர்பேக் வெளியே வந்துருச்சு அடுத்த முறை அதே ஏர்பேக் பயன்படுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி பயன்படுத்த முடியாது வேற ஒரு ஏர்பேக தான் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணுமே தவிர அத மறுபடியும் பயன்படுத்த முடியாது இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டிரைவர் அல்லது முன் இருக்கையில அமர்ந்திருக்கக்கூடிய யாரோ ஒருவர் அல்லது ரெண்டு பேருமே சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தா மட்டும்தான் பெரிய விபத்து ஏற்படும் போது ஏர்பேக் ஓபன் ஆகும் சீட் பெல்ட் போடாத போது ஏர்பேக் கண்டிப்பா ஓபன் ஆகாது ஏர்பேக் ஓபன் ஆகிறதுக்கும் சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கிறதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு சரி ஏர்பேக் எப்படி ஓபன் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் எப்படி பாதுகாப்பா பயணிக்கிறது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க